നമ്മൾ പക്ഷേ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയ സുഹൃത്തുക്കളും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ യൂട്യൂബിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളും മെയിനായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാണ് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കലയാണ് അത് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ബെറ്ററായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യും അത് ഓരോരുത്തരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു പക്ഷേ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പേഴ്സണലി എനിക്ക് അതിനോട് യോജിപ്പില്ല നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി അത് വിൻഡോസ് ആകാം മാക്ക് ആകാം നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ച് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറോ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ വലിയ ബിഗായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മുടെ കാര്യം നടന്നാൽ മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ചെറുതും അതേപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മൊവാവി വീഡിയോ എഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എങ്ങനെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ ക്രോമ കട്ട് ചെയ്യാം എഫക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മൈ നെയിം ഈ സിബാദ് റഹ്മാൻ വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ ബ്ലോഗ് നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് മൊവാവി വീഡിയോ എഡിറ്റർ ഫൈവ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫയലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റ് എ പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻ ഫുൾ ഫീച്ചേർഡ് മോഡ് അതേപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് എ മോണ്ടേജ് ഇൻ ഇ സി മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇ സി മോഡിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇ സി മോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടോ ക്ലിപ്പുകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു മ്യൂസിക് ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും ഫയൽസ് മ്യൂസിക് ട്രാൻസിഷൻ പ്രിവ്യൂ ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഇവിടെ ഫയൽ മാത്രമാണ് ഇനേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം ഫയലിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ജസ്റ്റ് ആഡ് ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിന് ശേഷം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആറ് ക്ലിപ്പുകൾ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം സൈഡിൽ തന്നെ ആറ് ക്ലിപ്പിൻ്റെയും ഡ്യൂറേഷനും നമുക്കിവിടെ അറിയാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഈ ആറ് ക്ലിപ്പിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലിപ്പ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ക്ലിപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് മ്യൂസിക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മ്യൂസിക് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും ട്രാവൽ ഫാമിലി ആക്ഷൻ ആൻഡ് റൊമാൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ക്ലിപ്പുകളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമുക്കിതിലേക്ക് മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫാമിലി ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മ്യൂസിക്കുകളുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഹാപ്പി ഹോം എന്ന ഒരു മ്യൂസിക് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മ്യൂസിക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തെന്ന് അർത്ഥം ഇനി ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു 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 ഓപ്ഷനാണ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ രണ്ട് ക്ലിപ്പുകൾക്കിടയിൽ വരുന്ന ഒരു എഫക്ട്സ് അതിനെ ട്രാൻസിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് നോർമൽ കേസിൽ പല വീഡിയോ എഡിറ്റേഴ്സിന് അറിയാൻ സാധിക്കും ക്രോസ് ക്രോസ് ഫെയ്ഡ് ക്രോസ് ഡിസോൾവ് വൈപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ട്രാൻസിഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല നോ ട്രാൻസിഷൻ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ദൻ അതിന് ശേഷം ഞാനത് പ്രിവ്യൂ ബട്ടണിലേക്ക് പോകുന്നു പ്രിവ്യൂ ബട്ടണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാൻ സാധിക്കും ഫിറ്റ് മ്യൂസിക് വിത്ത് ലെങ്ത് മ്യൂസിക്കും വീഡിയോ തമ്മിലുള്ള ലെങ്ത് മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഫിറ്റ് കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വോളിയം ബാലൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളിൽ മ്യൂസിക് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് ഓഡിയോ ഉണ്ടാകും അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനും സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കിന്
my file sound music sample videos background angana different types of elements namaku kaanan sadhikkayum cheyyanu my file ninnu njan oru korchu videos timeline ilek add cheyyanu my files click kiya adin shesham media of files click cheyunu click cheyumbol 1 2 3 4 5 njan anju clip gal aanu open cheyunu kando ee kaanunnadana timeline ennu parayunnathu timeline de length namaku kootanum korakkanum sadhikkayum cheyidana adu namaku aavashyamulla anusarich namaku cheyavunnana so ivide thanne rendu portions aanu top il thanne video adhe thanne audio clip maayittana namaku kaana sadhikkayum cheyunu adhe adhe pole thanne record the video namaku venamengil oru pakshe nammal engil chela videos edukkunna aalukal aanu record video click cheythu kanjal aa oru window namaku open cheythu varigey cheyidana njan oru record video kaanikkam ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറ ഡിവൈസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ദെൻ അതിന് ശേഷം സ്റ്റാറ്റ് ക്യാപ്ചർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജാണ് നിങ്ങൾ ഇമേജ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ദെൻ ബാക്ക് ടു എഡിറ്റിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു പക്ഷെ ട്യൂട്ടോറിയലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സൗണ്ടിൽ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ബിറ്റ് സൗണ്ടുകൾ ലൈക്ക് ബീപ്പ് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രമ്മിൻ്റെ സൗണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ഒരു പക്ഷെ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ യൂട്യൂബൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചില മ്യൂസിക്കുകൾ ആവശ്യമാണ് മ്യൂസിക്കുകളും നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒരു മ്യൂസിക് ഞാനൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ടൈം ലൈനിലേക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും മ്യൂസിക്കിൻ്റെ മ്യൂസിക് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കളർ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് മ്യൂസിക്കും ഓഡിയോയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സാമ്പിൾ വീഡിയോസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് വരുന്നതിനേക്കാൾ എപ്പോഴും നല്ലത് ഒരു ഒരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അതിന് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാമ്പിൾ വീഡിയോസും അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ ഒരു മ്യൂ ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഫുട്ടേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നോവലിൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ടെക്സ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെയല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും പോസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് ഇതേപോലെ വീഡിയോ ഫുട്ടേജസ് പ്ലേസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കിന് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യും വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ വീഡിയോ അതായത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ മ്യൂസിക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മ്യൂസിക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ മ്യൂസിക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ടൈം ലൈനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ടൈം ലൈനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു സ്റ്റിച്ചിങ് മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം കട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന വീടാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് മാർക്ക് ഈ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് ക്ലിപ്പുകളായിട്ട് ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ക്ലിപ്പാണോ വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാത്ത ക്ലിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലിപ്പ് പോവുകയും ട്രിപ്പിൾ ഡിലീറ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഡിലീറ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയും മറ്റ് ക്ലിപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതുമാണ് നിങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് മ്യൂസിക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ റൈറ്റ് ഡിലീറ്റ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മ്യൂസിക്കും ഓഡിയോസ് വീഡിയോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓഡിയോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും പോർഷൻസ് ആണുള്ളത് ഫയൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളുണ്ട് അതും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവു
കളർ ഫിൽട്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കളർ ഫിൽട്ടേഴ്സ് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കളറുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ കളർ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ് കണ്ടോ ടോട്ടലി ഒരു വേറെ ഒരു കളർ മോഡിലേക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ വന്നായിട്ട് ഒന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കളറുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു കളർ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം കേട്ടോ വേറെ ഒരു കളർ മോഡിലേക്കാണ് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കളർ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ കളറും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോർഷനാണ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മോണ്ടേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ട്രാൻസിഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ഔട്ട് ചെയ്താണ് ഇതിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്ലിപ്പുകൾക്കിടയിൽ ഇടുന്നതാണ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ കണ്ടൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കണം ട്രാൻസിഷൻസ് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റോറിയുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടാകില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു യാ അത് നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ നോക്കാം റൈറ്റ് ഒരു ട്രാൻസിഷനാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷനെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ തന്നെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രാൻസിഷൻസിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റൈലൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷനും ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടതാണ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൈറ്റിലുകൾ വിത്ത് ആനിമേഷനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൈറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടൈറ്റിലൊന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ടോപ്പിലേക്ക് ഇടുക എനിക്ക് ഈ ടൈറ്റിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോർഷനിൽ വെച്ച് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എന്താണ് വേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വർക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഇടുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ടൈറ്റിലിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് ഫോണ്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കളർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മളുടെ കണ്ടൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കളർ എല്ലാം ഇതിലൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫൈൻ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൈറ്റിലുകളും ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അവൈലബിൾ ആണ് സ്പീച്ച് ബബിൾസ് ദെൻ ഇൻട്രോ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂട്യൂബിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതാനൊക്കെ ഈ ഒരു പോർഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണേ കണ്ടോ വെരി ഗുഡ് ടൈറ്റിൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ടൈറ്റിലുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ണിന് വലിയൊരു ഡിസ്ട്രോഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ടൈറ്റിലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് റൈറ്റ് വീഡിയോ സ്റ്റോറി കണ്ടോ അടിപൊളി നാലാമത്തെ നാലാമത്തെ ഒരു പോർഷനാണ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുക സ്റ്റിക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് റൈറ്റ് പി എൻ ജി ഫയലുകളാണ് അത് സാധാരണ കേസിൽ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ചില സിറ്റുവേഷനുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സ്റ്റിക്കേഴ്സും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ഇമേജാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമേജിനെ എഡിറ്റ് ആ ഒരു ഇമേജിനെ സൈസ് കൂട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കണ്ടോ നമുക്ക് എവിടെയാണോ ആ പോർഷൻസ് വേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റിക്കേഴ്സും ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഒരു പോർഷനാണ് കോൾ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതൊരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നതാണ് ഈ ഒരു കോൾ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഏരിയ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കണമെന്നെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കോൾ ഔട്ടുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റിക്കേഴ്സ് സ്പേസ് സ്കെച്ചസ
ക്രോമാക്കി ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേണം എഡ്ജൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ നോയ്സൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു 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 വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടോ ആ ഹെയറെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റപ്പ് കാരണമാണ് ഈ ക്രോമ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കട്ടായിരിക്കുന്നത് ദെൻ വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോ ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ കളർ ബാലൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്ലോ മോഷൻ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്ലിപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എൻ്റെ കളർ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം കളർ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ സാച്ചുറേഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുള്ള കുറച്ച് 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 ഹൈലൈറ്റ് എക്സ്പോഷ് ഒക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മാനുവൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മേ ബി ഒരു വീഡിയോ ഏത് ഫോർമാറ്റിലേക്കാണ് വേണ്ടത് എം ബി ഫോർ ഫോർമാറ്റാണോ എം ഒ വി ഫോർമാറ്റാണോ ഇനി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസിലേക്കാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലേക്കാണ് യൂട്യൂബിലേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്താണ് ജസ്റ്റ് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക കണ്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണ് മൊവാബി വീഡിയോ എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗിനേഴ്സ് ആയ ആളുകളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ എഡിറ്റിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ കൺഫ്യൂഷനിലാകാറുണ്ട് ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് വീഡിയോ ബ്ലോഗിങ്ങിലേക്ക് വരണതിന് മുമ്പോ ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ രൂപ കൊടുത്ത് ഇതുപോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഒന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക എങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗ്രാച്വലി ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ മൊത്തം പഠിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും എന്തായാലും ടെക്നോളജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബ് ടിപ്സ് എഡിറ്റിംഗ് അങ്ങനെ എല്ലാ വീഡിയോകളും നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക പുതിയ വ